Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar a nossa resolução do concurso de docente de matemática da Prefeitura de Maricá. Essa prova foi aplicada pela banca COSEAC, agora mesmo em 2024. E nós estamos aí nessa série de vídeos resolvendo a parte específica dessa prova. Então você, que é professor de matemática, fez esse concurso, está atrás da sua aprovação, te convido, se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos, ativa a notificação, dá um like nesse vídeo, é tão importante para mim, eu peço sua colaboração e vem com a gente, que hoje a gente vai corrigir a questão 24. Então vamos acompanhar aqui comigo, a questão vai aparecer aí para você na tela, e a questão diz o seguinte, tá? A moeda social de Maricá, chamada Bumbuca, é um exemplo interessante de moeda local criada para fomentar a economia de uma região específica. Foi introduzida como parte de uma estratégia para fortalecer a economia local, apoiar os residentes e promover a inclusão social. Cada unidade de Bumbuca equivale a um real brasileiro e a moeda pode ser usada para a compra de produtos e serviços dentro do município de Maricá, ajudando a manter o fluxo de dinheiro dentro do próprio município e apoiando os negócios locais. Em Maricá, uma escola lançou um projeto para encorajar os estudantes a economizarem suas Bumbucas. Cada aluno começou com um saldo inicial de 64 Bumbucas. E, para movimentá-los, a escola propôs um plano de bonificação, onde o saldo, ao final de cada bimestre, será multiplicado. E, em relação ao saldo anterior, será duplicado, perdão, em relação ao saldo anterior. Nenhum aluno fará depósito adicional e nem retirada do dinheiro durante todo o plano. Júlia, muito dedicada e animada com a proposta, aderiu ao projeto. O valor que ela terá ao final de quatro anos em Bumbucas é igual a quanto? Questão então, aqui, simplesia de progressão geométrica, né, galera? Questão interessante. Mas que a gente precisa ter um cuidado, tá bom? O que, que vai acontecer aqui? Eu vou, eu vou trazer uma linha do tempo com vocês de um ano, para que vocês fiquem bem atentos, tá? A Júlia começa com 64 bumbucas. O saldo ele é duplicado a cada bimestre, tá bom? Então, passa-se dois meses, tá? Então, vamos supor, isso daqui, no começo de janeiro, ela tem isso. Então... Passa janeiro inteiro, fevereiro, no começo de março, ela vai ter 128. Lá no comecinho de maio, ela vai ter 256. Em julho, nós vamos ter 512. E aí eu vou ter 1024. Novembro, nós vamos ter 2048. E aí, acaba o ano... 31 de dezembro, ou seja, lá no comecinho de janeiro, a Júlia tem de novo quanto? 4.096. Bom, isso é em um ano. Tá? Ao final de um ano, quantos termos eu tenho? Eu tenho, obviamente, seis bimestres. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bimestres. Mas... O último termo, ele é o sétimo termo. Por quê? Eu não começo a contar no primeiro bimestre. Ela já começou com 64. Entende? Ela já começa com 64. Então, o que, que você tem que ficar atento? Se você tem 4 anos, você teria 24 bimestres. Porém, são 25 termos. Afinal de contas, ela já começa com 64. Então tá, isso é importante. Por quê? Nosso objetivo é saber quanto ela tem ao final. Então eu preciso saber qual é o 25º termo dessa PG. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Né? Então ó, o A25 vai ser o primeiro termo, 64, vezes a razão, e a razão é 2, elevado a 25 menos 1. Então... Seguindo aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou escrever o 64 como uma potência de base 2. E é 2 elevado à sexta potência. Tá? Enquanto que aqui eu vou ter 2 elevado a 24. Aplicando propriedade de potência, nós vamos ter 2 elevado a 30. Que, trabalhando propriedade de potência, eu posso ter que isso daqui é 2 elevado a 3 vezes 10. Né? Ou seja, eu posso escrever como... 2 elevado a 3 elevado a 10. E 2 elevado a 3 é 8. Então eu tenho a mesma coisa que 8 elevado a décima potência. Essa alternativa aparece aí na letra E da questão. 8 elevado a 10 
gabarito letra E. Legal, galera? Propriedade de potência, tem que ficar muito atento com isso aqui. São 24 bimestres, mas são 25 termos, tá bom? Fiquem muito atentos com isso, beleza, galera? Bom, no mais, acharam interessante? Conseguiram acertar essa questão? Coloque aqui nos comentários. Tem algum outro jeito que você achou para fazer, que é mais fácil, mais rápido? Coloque aqui, tem menor problema. A gente sabe que a matemática tem alguns caminhos que dá para a gente resolver a mesma questão, né? Então, coloque aqui nos comentários, é importante. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu?